aqui para conversar sobre a criação da primeira Associação dos Profissionais de Sustentabilidade do Brasil. Eu converso hoje com Marcos Nakagawa. Como é que surgiu a ideia de fazer uma associação? Porque, como eu falei no começo do programa, eu acho que é um, um, uma das ações mais importantes que a sustentabilidade teve nos últimos anos aqui no país, porque a gente sempre notava que o Brasil tem muito boa vontade, mas não tem um norte a seguir com sustentabilidade, né? Tá tudo muito disperso. E aí vem uma associação que tenta arrebanhar isso e dar um norte à sustentabilidade. Como é que surgiu essa ideia, Marcos? A ideia surgiu, Ricardo, exatamente daquele processo onde a gente ia em muitos eventos, fóruns, é, temas de sustentabilidade. Uhum. E a gente acabava encontrando alguns colegas da área que trabalham em ONGs, que trabalham em empresas, e a gente sempre tinha aquela questão, ah, vamos debater aquele assunto, como você fez isso na sua empresa, como você trabalhou com esse tema na ONG. E nesses debates a gente falou, não, a gente precisa estruturar essas conversas, uhum. a gente precisa estruturar esse conhecimento, a gente precisa efetivamente trabalhar com esse ponto que é a sustentabilidade dentro das empresas, dentro das ONGs, dentro do governo. E num grande evento que teve de premiação de uma revista famosa dentro da área de sustentabilidade, a gente acabou encontrando alguns colegas que exatamente fizeram é, esse, esse brinde e falamos, não, vamos fundar essa associação. Esse evento marca o lançamento oficial da Associação Brasileira dos Profissionais de Sustentabilidade. E para a sua realização, nós gostaríamos de agradecer alguns parceiros que tornaram possível esse acontecimento. Primeiro, a SPM e a SPM Social, que nos recebe aqui hoje. Agradecemos o Grupo Eco, a Escabar e Ateliê de Sabores, a Oficina da Comunicação, o GVSES, a Altivi Sustentável SA. Agradecemos também é, todos os profissionais que voluntariamente é, possibilitaram né, que esse encontro acontecesse. Sim, Marcão, eu não consigo te ajudar, nego. Eu não sei que cara é esse. Tem de tudo, né? Tem o biólogo, tem o cara super técnico, tem o cara que era da comunicação e virou esse, esse profissional. Tem gente com formação super técnica, tem gente que não tem. Está um samba do crioulo mesmo. Eu falei, eu não vou conseguir te ajudar. Não sei. Eu não, também não vou dizer que você tem que fazer um curso, porque eu não acho que isso é necessário. Você tem que vir e sentir. Ele ficou tão decepcionado. Porque eu acho que ele queria ouvir uma resposta... Tipo, se eu não sei, quem vai saber, sabe? Ele falou assim, nossa, eu falei, não sei, não consegui te ajudar. Quando eu comecei a área, não tinha nenhum curso no mercado que a gente visse, que já estivesse aí. A gente participou do, dos pilotos, dos primeiros das grandes, seja da Fundação Cabral, da GV, enfim, com muito orgulho, trabalhamos. Hoje, falando do mercado hoje, em primeiro lugar, o que a gente busca e avalia é a atitude, antes de qualquer formação. São os valores, é a coerência, né? é muito mais o histórico, a proposta de vida e o que ele te traz ali de concreto do que a formação. No segundo momento, em que, que ele já atuou? Porque quando você fala de sustentabilidade, só mercado tão amplo, pelo menos em banco, né? que você trabalha com todos os setores da economia, é muito bom você ter alguém que trabalhou com energia ou que trabalhou, enfim, em outros setores, isso compõe. Sabe uma coisa que é uma frustração? No nosso caso, Executive Search, eu falo por minha empresa, eu acho que por uma grande parte do mercado, temos pouquíssimas posições ainda voltadas a diretores de sustentabilidade, Chief Sustainability Officer, etc., para chamá-lo assim. Tem uma razão lógica para isso. É um mercado que ainda é relativamente novo, é um mercado onde tem muitos profissionais de casa que foram promovidos 
que galgaram responsabilidade e que tinham a vantagem de conhecer o negócio e, de, a partir de lá, de poder trazer outros atributos, é um mercado pequeno onde o networking entre as empresas, quando você precisa de um executivo, ainda é importante. Quem é o profissional de sustentabilidade hoje, Marcos? É, acho que a Ana Luiz Herzog colocou muito bem, né, uhum. da editora do Gui Exame de Sustentabilidade, que é uma pergunta realmente que a gente não tem ainda como responder. Tá? E uma das nossas atuações, e já iniciamos algumas pesquisas, para poder classificar quem é esse profissional de sustentabilidade. Esse profissional de sustentabilidade ele tem que ser uma pessoa que realmente seja resiliente, entenda, tenha uma visão sistêmica, ele entenda como o trabalho dele influi no restante, impacta nos outros trabalhos, no meio ambiente, no relacionamento com seus stakeholders e assim por diante. É... Atualmente, esse profissional é aqueles que estão dentro das empresas, que ganham esse título de sustentabilidade para cuidar do meio ambiente, alguns projetos de responsabilidade social, alguns projetos é, individuais de treinamento. E até no terceiro setor, né, nas ONGs, já existem o profissional de sustentabilidade nas ONGs, que são aqueles, na verdade, os antigos captadores de recursos. Essa associação, ela vem cumprir um papel de fortalecimento do profissional de sustentabilidade. Então, ela vai funcionar como uma entidade capaz de representar esse profissional, mas, ao mesmo tempo, ela também vai ajudar na construção de rede e na produção de conhecimento para esse profissional. Possa ajudar a todos os profissionais nesse sentido, dando um norte para a nossa atuação, para um mundo melhor, para uma sociedade mais justa. Você que veio de Portugal, diretamente ao Brasil, e tem a experiência de outro país e pode até comparar aqui conosco. Como que o Brasil está em relação a outros países? A nível de comunicação e a nível de passagem de mensagem, eu acho que o Brasil, por exemplo, poderia dizer que provavelmente está à frente de Portugal na passagem dessa mensagem. Eu penso que o caso de Portugal e da Europa está um pouco mais à frente no sentido de termos uma legislação que, por obrigação também da, da União Europeia, nos torna mais responsáveis, ou pelo menos estamos neste momento numa fase um pouquinho mais avançada. A Sônia, ela é, veio de Portugal, né? ela veio para o Brasil, veio morar aqui no Brasil, e eu até instigui um pouquinho, é, é, e ela disse que o Brasil, em comunicação, está indo muito bem, porém, em legislação, a Europa está mais avançada que o Brasil, né? É, o, que, o que a associação pode fazer para que esse quadro se reverta? É, a, apareceram uma das três fundadoras, dentro uhum. das 20 lá, agradeço também o apoio delas de sempre. E realmente o que o Brasil pode fazer é pensar em políticas públicas que trabalhem com esses temas de sustentabilidade. E, mas, e que como que a associação, associação pode, pode é. ajudar uhum. nisso? A gente, como os profissionais, podem juntamente com alguns profissionais de sustentabilidade da área governamental, uhum. trabalhar em parceria, distribuindo conhecimento, desenvolvendo projetos em conjuntos. Como a nossa missão é conectar, fortalecer é, e representar a atuação desses profissionais de sustentabilidade, uhum. o conectar será muito importante porque a gente sabe, e aí a gente já tem colegas aí dentro do SESI, do Ministério do Meio Ambiente, dentro do BNDES, que são profissionais de sustentabilidade que estão também lá na máquina uhum. governamental. Uhum. Além das câmaras de deputados e senadores que também já entraram em contato conosco. E aí você consegue fazer uma sinergia dentro desse tema da sustentabilidade junto com o público, junto com os temas de sustentabilidade. O acordo que a gente tem, e esse acordo é com todos da equipe de desenvolvimento sustentável, é que em algum momento nós temos que desaparecer. Então, quando chega o jornalista, o nosso movimento não é o de querer estar na foto. 
Porque quem veio trabalhar na área, veio com compromisso de promover e engajar isso em todos. E não ser aquele que carrega o piano sozinho, porque senão isso não vai virar uma realidade organizacional. A Malu falando sobre o que ela chama de funcionário ou profissional biodegradável, né? Que é aquele que entra para fazer a ação de sustentabilidade e que ela acredita que isso tem que sumir, né? Tem que desaparecer. E a, a, já há seis anos que eu conheço a Malu, ela fala a mesma coisa. Exatamente. Você acredita que o profissional de sustentabilidade, ele realmente tem que ser ou vai ser biodegradável? Eu sinto, particularmente, que o profissional, em um, um dado momento, ele vai ser o puxador. Ele não vai conseguir se biodegradar. Porque se você pensa dentro das empresas, pode até ser que ele se biodegrade. Uhum. Porque ele vai, já vai estar transversalizado dentro dos departamentos de RH, de qualidade, finanças e assim por diante. Uhum. Mas, por exemplo, dentro de uma universidade, esse profissional nunca vai se biodegradar. Porque existe até hoje teóricos de administração dando aula de Taylor e Fayol, que foi uhum. lá atrás. Uhum. Né? Então, dentro da, da, do governo, também não vai acontecer. Então, é, o biodegradável vai ser um termo, talvez, existente dentro da, da, da empresa. Mas esses debates que a gente quer exatamente trazer para dentro da associação. Chamar mais profissionais de alto peso, de pessoas que realmente conheçam, ou mesmo aqueles iniciantes, para trazer esse caldeirão de conhecimento, como a Malu trouxe, como o Martan trouxe, como a Ana trouxe, e tentar, desse caldeirão, trazer alguns conceitos uhum. e uma pergunta, e uma resposta talvez mais consistente né, baseado nessas nessas condições todas. Uhum. E é verdade que tem muito greenwashing ainda, que tem empresas que, pela pressão do mercado, pela pressão às vezes dos jornalistas, querem mostrar que estão fazendo sem necessariamente compreender realmente o que eles estão fazendo. E a Associação dos Profissionais de Sustentabilidade pode contribuir contra a onda do greenwashing, que é o que o Facol está perguntando aqui para nós. Realmente, é, uma das ideias da associação é ter um código de conduta do profissional de sustentabilidade, aonde a gente vai buscar ter uma homogeneização das atividades, das ações, das metas, da conduta desse profissional de sustentabilidade. E, logicamente, dentro desse código de conduta, uma das coisas vai ser o trabalho do Greenwash. E a gente busca exatamente tentar eliminar esse greenwash ou tentar diminuir por meio da educação e dessa nossa rede conectada. Então o papel da associação não, não tem, a princípio, não tem uma, uma visão de denúncia isso, e sim né? de orientação, é isso? Não, é sim de orientação, uhum. educação, tá. denúncia, já existem muitas ONGs profissionais que fazem, que fazem isso. isso. Quem pode se associar à associação? Qualquer Todos? um? Todas as pessoas que se sintam como profissional de sustentabilidade. A gente tem um blog, a gente tem o, o, o Twitter, e aquelas pessoas que começarem a ler esse blog, esse Twitter, começarem a seguir, nos seguir e, e ver e sentirem uhum. que a nossa visão, a, a nossa missão está dentro dela, que ela pode ajudar a contribuir uhum. e que os benefícios de ser associadas está bem para ela, ela pode ser uma... uma pessoa associada. Queria agradecer todo mundo que participou no claro. chat. Uhum. Queria agradecer também é, todo o nosso grupo aí dos gestores que trabalharam aí arduamente. Todas aquelas pessoas que participaram das nossas várias reuniões que tivemos Sim. ao longo de 2010. E todas essas pessoas que acabaram incentivando o nosso grupo a se desenvolver. É isso aí, o programa está chegando ao fim. Agradeço a associação pela presença. Agradeço a todos que nos acompanharam. Quarta-feira que vem tem mais, a partir das 20 horas, aqui na Alt TV. Boa noite para vocês, boa semana e até quarta-feira que vem.